ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனுஷங்க வாழ்க்கை ரெண்டு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று பார்க்கறது இன்னொன்று உணர்றது அப்படி இந்த ரெண்டையும் நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு தான் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் மின்காந்த நிறமலை உதவுது நம்ம பார்க்குற விசிபிள் லைட் ஒளி அலைகள் மஞ்சள் பச்சை சிகப்புங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நிறைய விதமான அலைகள் நம்மளை சுற்றி இருக்குங்க உதாரணத்துக்கு சூரிய வெளிச்சத்தாலையும் விளக்குகளாலையும் நம்ம எல்லா பொருளையும் பார்க்குறோம் ஆனால் பார்க்க மட்டும்தான் செய்கிறோமானு கேட்டிங்கன்னா கிடையாதுங்க சூரியன்லேருந்து வர வெப்பத்தையும் உணர்றோம் அது எப்படி அப்போ நம்ம கண்ட பாக்காத ஒண்ண நம்ம உடல் வெப்பமா உணருது கரெக்டா அப்போ வெளிச்சத்து கூடவே ஏதோ இன்னொரு சக்தியும் இருக்கு அத நம்மால பாக்க முடியறது இல்ல ஆனா உணர முடியுது அப்போ நம்மால உணர முடியாததெல்லாம் கூட இருக்கலாம் அப்படிதானே உதாரணத்துக்கு நம்ம இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மாதிரி அதையெல்லாம் தாங்க நம்ம ரேடியேஷன்ஸ் கதிர்வீச்சுன்னு சொல்கிறோம் இந்த மாதிரி ஏழு விதமான கதிர்வீச்சுக்கள் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ வேவ்ஸ் வானொலி அலை மைக்ரோவேவ் நுண்ணலை இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் அகச்சிவப்பு அலைகள் விசிபிள் லைட் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒளி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் புற ஊதா கதிர்கள் எக்ஸ்ரேஸ் அப்புறம் காமா ரேஸ் இதை எல்லாத்தையும் தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பெக்ட்ரம்னா வண்ணப்பட்டின்னு அர்த்தம் அதாவது ரேடியோ வேவ்ல இருந்து காமா ரே வரைக்கும் எல்லாமே இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் குள்ளதா இருக்கு இதை எப்படி சொல்லலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம்ங்கிற புக்ல இருக்கிற ஏழு சாப்டர் தான் இந்த கதிர்கள் இது எல்லாமே ஒரு எனர்ஜி துகள் வடிவமாவோ இல்ல அலை வடிவமாவோ ஒளி மாறியான வேகத்துல போறது தாங்க ஒவ்வொன்னோட வேகத்தை வச்சு தான் அதை நம்ம ஏழா பிரிச்சிருக்கோம் இந்த வேகத்தை எதை வச்சு சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா அலைவரிசை ஒரு செகண்டுக்கு எத்தனை அலைவரிசை இருக்குங்கிறத ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்றோம் இதை ஹெட்ஸ்ல குறிப்பிடுறோம் அந்த அலைகள்ல அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக <laughs> பயன்படுத்துறாங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> நிறுப்பாதிப்பு <laughs> அடுத்து இன்ஃப்ரா ரெட் அலைவரிசைகள் அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சுன்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம எல்லா ரிமோட்லையும் பயன்படுத்துகிறோம் இதையும் நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது ஆனால் நம்மளை பாதிக்காத கம்மியான இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷனை வெளியிடுற ரிமோட்களை நம்ம டிஜிட்டல் கேமரா இல்லை நம்ம ஃபோன் கேமராவோட ஃப்ரண்ட் கேமில் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு நம்ம இந்த பட்டன் அழுத்தும் போது அதில் இருக்கிற எல்இடி நமக்கு பிளிங் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அப்படி எரியும் போது அது ஒரு இன்ஃப்ரா ரெட் கதிரை நம்ம டிவிக்கு அனுப்புதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம என்ன பட்டன் அழுத்துகிறோமோ அந்த வேலையை நம்ம டிவி செய்யுது நம்ம சேனல் மாத்திரதா இருந்தாலும் சரி 
சரி செட்டிங்ஸ் மாத்திரதா இருந்தாலும் சரி சவுண்ட் அதிகமாக்குறது கம்மியாக்குறது இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் அங்க தகவல்களை கொடுக்கறனால தான் இன்ஃப்ரா ரெட்ங்கிறது ஒரு வெப்ப ஆற்றல் கூட சொல்லலாம் நம்ம சூரிய ஒளியில இருந்து உணர்ற வெப்பம் கூட இன்ஃப்ரா ரெட் தாங்க ஆனா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு அதால எந்த பாதிப்பும் கிடையாது இதுல ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்கக்கூடிய வெளிச்சம் விசிபிள் லைட் சொல்லக்கூடிய ரேஞ்சுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறனால நம்மால இன்ஃப்ரா ரெட் அலைகளை குறிப்பிட்ட கேமரால நைட் விஷன் கேமராக்களோட உதவியாட நம்மால பார்க்க முடியும் நம்மள சுத்தி இருக்கிற இல்ல நம்ம கிட்ட இருந்து வெளிப்படுற வெப்ப ஆற்றலை காட்டுறதுக்கு உதவுது இரவுல வேட்டையாடுற பாம்புகளுக்கெல்லாம் இயற்கையாவே இன்ஃப்ரா ரெட் கதிர்களை பார்க்க முடியும் அதனாலதான் இருட்டுல கூட அதோட இறையை ஈஸியா கண்டுபிடிக்குது நான் சொன்ன ரேடியோவேவ் மைக்ரோவேவ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ் எல்லாம் கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாதுங்க ஆனால் ஃபோனையே ரொம்ப நேரம் நம்ம யூஸ் பண்ணால் நம்ம கைகள்லாம் சூடாகிறத கவனிச்சிருப்போம் அந்த மாதிரி வெப்பத்தை உருவாக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகப்படியான உபயோகம் நமக்கு கொஞ்சம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துது ஆனால் உயிரை கொள்கிற அளவுக்கு போகாது கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கும் போது இன்ஃப்ரா ரெட்டுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது தான் விசிபிள் லைட் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இதனால் நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது உதாரணத்துக்கு ரெட் ஆரஞ்ச் எல்லோ கிரீன் ப்ளூ இண்டிகோ வயலட் சிகப்பு ஆரஞ்ச் மஞ்சள் பச்சை ப்ளூ கருநீளம் ஊதா இந்த நிறங்களோட அளவு நானூறு நானோமீட்டர்ல இருந்து ஏழ்நூறு நானோமீட்டர் வரைக்கும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இந்த ஏழ்நூறு நானோமீட்டருக்கு அப்புறமா இருக்கிறது தான் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸ்னு சொல்றோம் நானூறு நானோமீட்டருக்கு அப்புறமா இருக்கிறத அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ்னு சொல்றோம் புற ஊதா கதிர்கள்னு சொல்றோம் சோ நம்ம பாக்குற ஒளி அளவுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற இந்த இன்ஃப்ரா ரெட் ரேஸையும் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸையும் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளால பார்க்க முடியுது ஒரு சில உபகரணங்களை பயன்படுத்துறனால குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும் இந்த அல்ட்ரா வயலட் கதிர்களை ஒரு கேமரா மூலமா நம்மால பார்க்க முடியும் ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக ஆக அது நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் கேன்சர் வரதுக்கு கூட அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த யூவி ரேஸ்ல இருந்து தான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் ஆரம்பிக்குது அதாவது நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துற கதிர்வீச்சுக்கள் ஆரம்பிக்குது இந்த யூவி ரேஸ் புற ஊதா கதிர்வீச்சுங்கிறது நம்ம சூரிய ஒளியில இருந்து கூட நமக்கு கிடைக்குதுங்க அதுக்கு காரணம் ஓசோன்ல ஏற்பட்டு இருக்கிற ஓட்டையினால இதனால அந்த கதிர்கள் அப்படியே பூமி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு இதனால நம்ம கைகள்ல எரிச்சல் காயமெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த காரணமா தான் காலையில பத்து மணில இருந்து நாலு மணி வரைக்கும் இருக்கிற வெயில்ல வெளியே போகாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அப்பதான் யூவே ரேஸ் அதாவது புற ஊதா கதிர்களோட அளவு அதிகமா இருக்கும் இந்த புற ஊதா கதிர்களோட கதிர்வீச்சு நம்ம தோளுக்கு எரிச்சல் கொடுக்கறது இல்லாம அதிகப்படியான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துது இதனாலதான் சூரிய ஒளி டைரக்டா நம்ம மேல படாம இருக்கிற மாதிரி துணி போடணும் இல்ல அந்த கதிர்வீச்சு நமக்கு பாதிப்பு கொடுக்காத மாதிரி ஏதாவது கிரீமாவது தடவு இருக்கணும் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரே கேமரா மாதிரி தேனீக்களோட கண்கள் இயற்கையாவே அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதனால தேனீக்கள் செடிகள் விடுற பூக்கள் இருக்கிற மகரந்தத்தை ஈஸியா பார்க்க முடியும் சோ இதனால அதுக்கு தேனும் ஈஸியா கிடைக்கும் இதனால நடக்கிற மகரந்த செயற்கையால நமக்கும் பழங்கள் காய்கறிகள் எல்லாம் கிடைக்குது அடுத்தது எக்ஸ்ரே இதோட அலைவரிசைகள் ரொம்ப குறுகியது ஹை ஃப்ரீக்வன்சி வெரி லோ வேவ் லென்த் இது கண்டுபிடிச்ச காலத்துல அதிகமான பேர் கேன்சரால பாதிக்கப்பட்டாங்க சோ இப்ப அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை கம்மியா உபயோகப்படுத்துறனால அதிகமான பாதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லப்படுது இந்த அலைகளால எல்லா இடத்துக்கும் ஊடுருவ முடியும் அதுதான் இதை ரொம்ப ஆபத்தானதாக்குது ஆனா ரொம்ப கடினமான பொருள்கள்ல ஊடுருவ முடியறது இல்லை அதனாலதான் நம்ம சதைக்குள்ள ஊடுருவ முடிஞ்சதால எலும்போக்களுக்குள்ள போக முடியல சோ எக்ஸ்ரே எடுக்கும் போது நம்ம சதைக்குள்ள போற அலைகள் அப்படியே வெளியே போயிடுது எலும்புகள் மேல படுற அலைகள் அந்த பக்கம் போக முடியறது இல்ல சோ அந்த எலும்புகள் இருக்கிற இடம் எல்லாம் எம்டிய பிளாக் பிளாக்கா தெரியுது இதுக்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா நிலலை எடுத்துக்கலாமே இருட்டுல நம்ம கைகள்ல டார்ச் அடிக்கும் போது எப்படி நம்ம கைகளுக்குள்ள ஒளி ஊடுருவாம இருக்கிறனால நிழல் மாதிரி தெரியும் ஆனா சுத்தி இருக்கிற வெளிச்சம் அப்படியே போய் விழுகுது இல்ல அந்த மாதிரி அதே மாதிரி தாங்க எலும்புகள் இருக்கிற இடத்த தவிர எல்லா எக்ஸ்ரே கதிர்களும் நம்ம சதையில ஊடுருவி வெளியே போயிடுது இல்லாத இடமெல்லாம் பிளாங்கா தெரியறனால நம்ம எலும்புகள் ஏற்படுற பிராக்சர் அதாவது எலும்பு முறிவெல்லாம் ஈஸியா கண்டுபிடிக்க உதவுது காமா ரேஸ் ரொம்பவே அபாயகரமானதுன்னு கூட சொல்லலாம் இது எல்லா இடத்துலயும் ஊடுருவக்கூடியது அதுதான் இதை ரொம்ப ஆபத்தானதாக்குது உதாரணத்துக்கு எக்ஸ்ரேவால எலும்புகளுக்குள்ள போய் வெளிவர முடியாது ஆனா காமா ரேஸ் அப்படி கிடையாதுங்க எலும்புகள்னு இல்ல எல்லா கடினமான பொருள்குள்ளையும் போய் வெளியே வரக்கூடியது இந்த காமா கதிர்வீச்சு எங்கெல்லாம் இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் வெப்பன் அணு ஆயுத கிடங்கு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் அணுமின் நிலையம் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஒரு அணுவை
ஏற்படுதுங்கிறது இந்த பதிவை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இத உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மீண்டும் இன்னொரு பதி